ప్రభునామంలో టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా శుభములు కలుగునుగాక ఈదునం యొక్క వర్తమానము కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారు మన దేవుడు మన ఎంతో మనకందరికీ సహాయం చేసి మనందరి కొరకు చనిపోయినటువంటి మన దేవుడు ఈ లోకంలో మరి కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారుగా ఉన్నారు క్రైస్తవ జీవితంలో మన తండ్రి మనకు మనకు నేర్పించినటువంటి విషయం ఏమిటంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి కానీ మనం కృతజ్ఞత లేకుండా ఈ లోకంలో జీవిస్తే దానికి ఆ శ్రమ మనమే అనుభవించవలసి ఉంటుంది దేవునికి వెళ్ళారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి ఒక మూడు అంశం తీసుకున్నట్లయితే కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారు ఉన్నారు వారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అన్న విషయానికి ముందుగా క్రైస్తవ లోకంలో మనం ఎంతవరకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నామో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి ముఖ్యముగా ఈ దినం అనే జనాంగం ఎంతో ఆశీర్వదింపబడింది వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నారు కోటీశ్వరులుగా ఉన్నారు మేడలు మిద్దెలు కట్టుకుని ఉన్నారు ఈ దేశమును పరిపాలిస్తున్నారు రాజులుగా ఉన్నారు ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక నాయకుడిగా లేకపోవటము దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే ఈ దేశంలో కృతజ్ఞత కలిగి మనము జీవించలేకపోవటమే కారణం కృతజ్ఞ అన్నది మనకెంతో ఆశీర్వాదం కృతజ్ఞత లేకుండా జీవించి ఉన్నట్లయితే ఆశీర్వాదకరము కాదు ప్రతి విషయంలో కూడా మనం దేవుని స్థుతిస్తూ కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పిస్తూ మన దేవుని గనపరుస్తూ స్థుతిచున్నటువంటి వాళ్లే ఆశీర్వదింపబడతారు ఎవరైతే నిజంగా కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారో వారు ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నారు మరి ఈ యొక్క లోకంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే క్రైస్తవులమైన మనము ఎందుకు ఇంత దీన స్థితిలో ఉన్నాము అంటే కారణము కృతజ్ఞత లేనటువంటి కారణమే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గేహాజి గురించి మనందరికీ తెలుసు గేహాజికి కుష్టు వ్యాధి కృతజ్ఞత లేనటువంటి స్థితులను తెచ్చుకున్నాడు ఏ రకం తెచ్చుకున్నాడు అన్న విషయం మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నట్లయితే సిరియా దేశము ఇజ్రాయల్ దేశము ఇజ్రాయల్ దేశమును జయించి సిరియా దేశమునకు జయమును తెచ్చినటువంటి సైన్యాధిపతి పేరు నయామాను ఈ నయామానుకు కుష్టవ్యాధి కలిగింది కుష్టవ్యాధి కలిగినప్పుడు ఆ సిరియా దేశం యొక్క రాజు ఇజ్రాయల్ దేశం యొక్క రాజుకి ఒక లేఖనం రాసిస్తున్నారు ఏమనంటే నయామాను మా యొక్క సైన్యాధిపతికి కుష్టు వ్యాధి కలిగింది కాబట్టి మీరు ఆ యొక్క నయమానుకు మీరు దాన్ని స్వస్థపరచాలి మీ దేశం యొక్క దేవుణ్ణి అడిగి మా యొక్క సైన్యాధిపతిని స్వస్థపరచాలని దానికి తోడుగా తన బటువతో ఇరవై మనుగుల వెండి ఒక లక్ష ఇరవై రూపాయలు బంగారమును పది జతల దుస్తులను బటులతో పంపించి ఈ లేఖ కూడా ఇస్రాయేల్ దేశం రాజుకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ లేఖ చదివి ఆ ఇస్రాయేల్ రాజు తన బట్టలను చెప్పుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది యుద్ధమునకు మరి ఒక్కసారి వీరు మమ్మలను ప్రారంభన కలిగిస్తున్నారా లేక మా దేశమును అవమానపరుస్తున్నారా మేమేమైనా ఈ దేశమును బ్రతకాలంటే మా దేశంకి వస్తే మేము బతికించే వాళ్ళమా లేకుంటే మేము లేకుండా ఇతరులను చంపేవారమా అని ఇజ్రాయల్ దేశం యొక్క రాజు మరి అక్కడ బాధపడుతున్నారు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలిష ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇస్రాయల్ దేశం రాజు యుద్ధకు వచ్చి అయ్యా మన దేవుడు మనకు ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు ఆయనను స్వస్థత చేస్తాం మన దేశం మనకు మన దేవుడు యహోవ దేవుడు కాబట్టి ఆయన నామములో తప్పకుండా స్వస్థత చేస్తాము 
మీరు పిలువ పంపించుడి అన్నప్పుడు వెంటనే తిరిగి ఆ బట్టల ద్వారా వర్తమానం పంపించి నయమానుని ఇస్రాయల్ దేశానికి పిలిపించుతున్నారు నయమాను ఇస్రాయల్ దేశంకి వచ్చే సమయంలో మరి ఈ ఇరవై మనుగులు వెండి లేదా ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు బంగారము పది దుస్తులు ఇవన్నీ కూడా ఆయన వెంట ఉండి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు తీసుకొని వచ్చాడంటే ఆయనలో కృతజ్ఞత భావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో చాలామంది స్వస్థతలు కావాలన్నప్పుడు ఎంత డబ్బు అయినా ఖర్చు పెడతారు ఈ యొక్క యుగంలో ప్రతి రోగానికి ప్రతి ఆసుపత్రిలో ప్రతి ఒక్క రేటు ఎంత ఉందో అందరికీ తెలుసు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఒక్కొక్క కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఒక్కొక్క రేటు ఉందండి కానీ మన దేవుడు మనకు ఉచితముగా స్వస్థతను ఇచ్చే దేవుడు కానీ స్వస్థత పొందుకొని కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారు అనేక మంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు డబ్బులు పెట్టి స్వస్థత కొనుక్కున్న వారు కొంతమంది ఉన్నారు సేవకులకు ఎవరికైనా స్వస్థత వరం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఎంత డబ్బు చెప్తే అంత డబ్బు ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ యొక్క నాయమాను ఇస్రాయల్ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఎలిష యొక్క ఇంటి ఎదురుగా గుమ్మం ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నారు అప్పుడు ఎలిష ఆ యొక్క నయమాను చూసి ఇదిగో నీవు యోర్గాను నదికి వెళ్ళి ఏడు మార్లు ముని మీరు మునిగి మీరు ఆ యొక్క నీటిలో కనుక లేస్తే నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది కుష్టు వ్యాధి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఆ ఎలిష ప్రవక్త చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ మాట చెప్పినప్పుడు అతను ఎంతో నొచ్చుకొని ఆ యొక్క నయమాన్ని ఏమంటున్నాడంటే ఈ నదుల్లో మునగటానికి నాకు లేక దమస్కులో ఉన్నటువంటి నదుల కంటే గొప్ప నదా ఈ నదుల్లో మునుగుతే నాకు నాకు స్వస్థత కలగదా అవన్నీ తెలిసి మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాను మీ దేవుడైనటువంటి యోహవ దేవుడు నాకు స్వస్థతనిస్తాడని తెలిసి మీ వద్దకు నేను లేఖనము నేను పంపినప్పుడు మీరు నన్ను ఆహ్వానించారు నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు నేను అనుకున్నాను ఎక్కడైతే నాకు కుష్టు వ్యాధి ఉందో ఆ స్థలంలో నీ చేయి పెట్టి నువ్వు నన్ను ముట్టి స్వస్థపరుస్తావని నేను వచ్చి ఉన్నాను కానీ ఈ రకంగా యోధరు నదికి వెళ్ళి నీవు ఏడు మార్లు మునుగుమనటం ఎంతవరకు సబబు అని ప్రశ్నించినప్పుడు నయమాని యొక్క బటులు అంటున్నారు అయ్యా ఆ ప్రవక్త ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ దైవజనుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో ఒకసారి విందాం వెళ్దాం తప్పకుండా కార్యం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఆ వారి మాట విని యోర్దాన్ నదికి వెళ్ళి ఆయన ఏడు మార్లు మునిగిన వెంటనే తన శరీరం అంత తెల్లని హిమం వంటి చర్మం కలిగి ఆయనకు స్వస్థత ఆ దినంలో యోహో నామంలో కలిగను దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ యొక్క స్వస్థత కలిగిన తర్వాత వాస్తవంగా అన్యుడైనటువంటి నయామాను తిరిగి వారి దేశమునకు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ అన్య జనాంగాలకి ఉన్నటువంటి గొప్ప మనసు ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం కానీ మన క్రైస్తత్వంలో అలాంటి కృతజ్ఞత లేదు దేవుడు మేలులు చేసినప్పుడు ఆ మేలు పొందుకుంటాము కానీ కృతజ్ఞతలు మనం చెల్లించకపోవడమే అది దురదృష్టకరం నయమాను తిరిగి ఎలిష యొక్కకు వచ్చి అయా ఇదిగో నేను నా వెంట తీసుకొచ్చినటువంటి మరి వెండి బంగారము దుస్తులన్నీ కూడా నీకు ఇచ్చిన కొరకు నేను వచ్చున్నాను కానుకగా నువ్వు దయచేసి తీసుకోవాలని ఎంతో బలవంతం చేసినప్పటికీ ఎలిష ప్రవక్త దాన్ని ఒప్పుకునే లేదు నా యోహవ జీవము తోడు ఇలాంటిది నేను పుచ్చుకొనను అని స్పష్టంగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది దేవునికి బిడ్లారా ఒక మంచి ప్రవక్త నీతి న్యాయం కలిగినటువంటి దైవజనుడు ఈ లోకంలో ఈ దినాల్లో స్వస్థత కలిగినప్పుడు స్వస్థత వరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఏ రకమైనటువంటి వ్యాపారాలు స్వస్థత వరం ఉన్నప్పుడు వ్యాపారాలు ఎలా చేస్తున్నామో మీరు చూస్తున్నారు కొంతమంది అయితే ఏకదాటిగా డబ్బుల కొరకు స్వస్థతలు చేసేటువంటి దైవజనం ఉండటం ఈ లోకంలో విచారకరం ఇక కొన్ని రకరకాలైనటువంటి వస్తువులు అమ్మి ధనమును వాళ్ళు పొదుపు చేసుకోవటంలో కొంతమంది నిమగ్నమై ఉన్నారు 
వారి శిష్యులు కూడా అలాగే ఉన్నారు వారితో పరిచయం చేసే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉన్నారు ఈ లోకములు ఎలాగ ఉన్నారో అలాగే ఎలిష యుద్ధ కూడా ఒక శిష్యుడు అలాగే ఉన్నాడు ఆయన పేరు గెహాజీ గెహాజీ ఆ యొక్క ఎలిష యొక్క అనుచరుడు ఆయన శిష్యుడు ఆయనకు దుర్బుద్ధి కలిగింది ఎలిష గారు ఎలాగూ దేవునికి భయపడి నడుచుకుంటున్నారు లేదా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం రాకుండా చేసుకుంటున్నాడు లేకపోతే ఆ యొక్క సైనాధిపతికి ఎంతో ఆస్తి ఉంది కదా అలాంటి ఆస్తి పరుడు దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని తప్పేమైంది అనుకున్నాడేమో వెంటనే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క సిరియ దేశం వచ్చిన న్యాయమాను తిరిగి బయలుదేరి వెళ్తున్నారో ఆ మార్గ మధ్యంగా పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వారి నాపి ఇదిగో మా యొక్క ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలిష గారి యొక్క శిష్యులు ఇద్దరు వచ్చి ఉన్నారు వారి నిమిత్తమై ధన సహాయం కావాలని అడిగినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆనందించి కృతజ్ఞతగా పూర్వకంగా కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా ఆయన రెండు మనుగులు కాదండి నాలుగు మనుగుల వెండిని నేను ఇస్తాను రెండు జతల దుస్తులు కాదండి నాలుగు ఇస్తాను నేను అని చెప్పి తన బట్టల పైన పెట్టి ఈ యొక్క గిహాజీతో వెళ్ళండి అని చెప్పి పంపించినటువంటి వ్యక్తి ఆ నయమాను గిహాజీ ఆ బట్ ఆ బట్టలను తీసుకొని వెళ్ళి వారి ఇంట్లో ఆ యొక్క ధనమును సమకూర్చుకున్నాడు అది అక్కడ పెట్టి వెంటనే వెళ్ళి ఎలీషా యొద్ధకు వెళ్ళాడు దేవుని ఆత్మ అనగా ఎవరి పైనైతే దేవుని ఆత్మ ఉంటుందో ఎవరైతే ప్రవక్తలుగా ఉంటారో ఎవరైతే దైవజనులుగా ఉంటారో వారికి అక్కడ ఏమి జరుగుతుంది ఏమి జరగబోతుందన్న విషయము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తెలియపరచబడుతుంది చాలామంది అంటుంటారు సిక్స్త్ సెన్స్ అంటుంటారు నా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తుంది అంటున్నారు ఇక్కడికి వెళ్తే ఏదో జరగబోతుంది లేదా రేపు ఏదో జరగబోతుంది అని కొంతమంది లోకములు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సిక్స్ సెన్స్ ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండవ రాజులు ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చదువుకున్నట్లుగా మనకు అతడు లోపలికి పోయి తన యజమాని ముందర నిలవగా ఎలిషా వాణి చూచి గెహాజీ నువ్వు ఎచ్చటి నుండి వచ్చితివని అడిగినందుకు వాడులో నీ దాసులైన నేను ఎచ్చటికి పోలేదనను అంతటా ఎలిషా వాణితో ఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనస్సు నీతో కూడా రాలేదా ద్రవ్యములు వస్త్రములు ఒలివ చెట్లు తోటలను ద్రాక్ష తోటలను గొర్రెలను ఎడ్లను దాస దాసీలను సంపాదించుకున్నటకు ఇది సమయమా కాబట్టి నయమానుకు కలిగిన కుష్టు నీకును నీ సంతతికి నీ సర్వకాలము అంటి ఉండునని చెప్పగా వాడు మంచు వలె తెల్లనైన కుష్టును కలిగి ఎలిష ఎదుట నుండి బయటికి వెళ్ళను చూడండి ఏ స్థితి నుండి ఏ స్థితికి గెహాజీ వచ్చాడు మంచి జీవితంలో ఒక ప్రవక్త దగ్గర ఒక దైవజనుడి యొద్ద పనిచేస్తూ ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చేసినటువంటి శిష్యులు ఆ శిష్యుడు భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి తెచ్చుకున్నాడు కుష్ట వ్యాధి ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దేశం నుంచి బహిష్కరింపబడతారు లేదా గ్రామం నుంచి బహిష్కరింపబడతారు ఎవరు కూడా వారితో మాట్లాడరు వారు ఉన్నటువంటి స్థలంలో కూడా ఎవరు వెళ్ళకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనమందరం చూసి ఉంటాం దేవుని కృప చేత ఈ భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క వ్యాధి సమస్య పోయింది ఈ వ్యాధి కొరకు ఎంతోమంది సావగలమైన మనం ప్రార్థన చేసి పూర్తిగా స్వస్థత కలిగింది ఈ దేశంలో కుష్టు వ్యాధి అనేది లేకుండగా చేసినందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక క్రైస్తవ జనాంగమా వర్తమానం చేటువంటి క్రైస్తవ లోకానికి నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే కృతజ్ఞత లేనట్లయితే ఆ రోజుల్లో కుష్ట వ్యాధి ఉంది ఈ రోజుల్లో భయంకరమైనటువంటి అంతకన్నా భయంకరమైన వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఉదాహరణకి గుండెపోటు అనగా కనీసం మూడు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు కూడా అయ్యే ఖర్చు ఉంది ఇక కొన్ని భయంకరమైనటువంటి ప్లేగు వ్యాధులు ఇంకా భయంకరమైనటువంటి కూడా 
వ్యాధులు ఈ లోకంలో ఉన్నాయి అలాంటి వ్యాధులు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే మనము మన దేవుని నమ్ముచున్నట్టుగా నటిస్తున్నాము క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నట్టుగా నటిస్తున్నాము వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా నటిస్తున్నాము దేవుని యొక్కకు వెళ్తున్నట్టుగా నటిస్తున్నాము కానీ నిండు పూర్ణ ఆత్మతో మనం వెళ్ళటం లేదు నిండు ఆత్మతో వెళ్ళటం లేదు పూర్ణ హృదయంతో మన దేవుని స్థుతించలేకపోతున్నాం అందుకొరకే క్రైస్తవ బిడ్డలమైన మనము ఆర్థికంగా ఎదగపోవటం కారణం ఏంటంటే మనలో కృతజ్ఞత లేదు దేవుడికి మనం ఏ దినమైనా తండ్రి నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి నీకు స్తోత్రం ఇలాంటి రోగాలు రాకుండా నన్ను కాపాడినందుకు నీకు స్తోత్రం అని ఎప్పుడని చెప్పారా ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే కారణం ఏంటిదంటే మన ప్రార్థనలు ఇప్పుడు కూడా మనము అనుకునేది ఏంటిదంటే తండ్రి నా భర్త ఉద్యోగానికి వెళ్ళాడు క్షేమంగా రావాలి నా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాడు క్షేమంగా రావాలి నా పిల్లలు బాగా చదవాలి నా భర్త బాగా సంపాదించాలి నా కుటుంబం అభివృద్ధి కావాలన్న ప్రార్థన తప్ప మన ప్రార్థన కూడా తండ్రి ఈ దినము మాకు జీవమునిచ్చావు ఈ దినం మంచి ప్రాణమునిచ్చావు నీకు స్తోత్రం అని మాత్రం కృతజ్ఞత చేయలేము యోగు తన బిడ్డల కొరకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించేవాడు తండ్రిగా తన బాధ్యత పిల్లలకు కొరకు కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించేవాడు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించేవాడు దేవునికి పిల్లలు మరి ఈ దినము క్రైస్తవ కుటుంబంలో జీవిస్తూ క్రైస్తవులుగా చెప్పుకుంటున్నట్టు మనము క్రైస్తవులుగా ఉండి మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించకపోతే మనము ఏ స్థితిలోకి వస్తామో అది మీరు తెలుసుకోవాలి గెహాజీ కృతజ్ఞతాస్థుతి కలిగి లేకుండా ఉన్నాడు కృతజ్ఞత లేకుండా ఉన్నాడు అతను శిష్యుడిగా ఎలిష దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క శిష్యరికములో అతను మర్చిపోయి ధనము కొరకు ప్రాకలాడాడు తిరిగి కుష్టి వ్యాధిని ఉచితంగా తెచ్చుకున్నాడు కొత్త నిబంధనలో లూకాసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చూస్తున్నట్లయితే యేసు ప్రభు ఎరసలేము నుంచి గలీలకు వెళ్తున్న సమయంలో పది మంది కుష్టి వ్యాధులు ఉన్నారు అక్కడ సమూహం అంటే వాళ్ళది ఒక గ్యాంగ్ అండి పది మంది కుష్టి వ్యాధులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళే వెళ్తారు ఏం చేయాలన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇతరులు ఎవరు కూడా వారిని దగ్గరికి తీసుకో తీసుకోరు వారిని ఎవరిని కూడా వారి వారి గృహాలకు పిలవరు వారిది ఒక పది మంది కలిసి తిరుగుతున్న సమయంలో యేసు ప్రభు అక్కడ ప్రయాణమే ఎరుసల నుంచి ప్రయాణమే గలిలేకు వస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆ గ్రామంలో వారు వెళ్తుండగా ఈ కుష్ట వ్యాధులు చూసి యేసు ప్రభు మమ్మను కరుణించమని పెద్దగా కేకలు వేశారు ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మను మీ యాజకుని ఒక కలపరచుకోమని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళి చుండగా శుద్ధిలేరి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక పది మందికి స్వస్థత కలిగింది అందులో ఒక్క వ్యక్తి మాత్రము వారిలో ఒక్కడు తనకు స్వస్థత కలిగిన చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు ఆయన పాదముల యొక్క సగలపడిన వాడు సమరయుడు చూడండి ఈ యుగములో సమయులకి అంటరాని వారికి మన తండ్రి దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని తెలవనటువంటి వారికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నారు కానీ వాక్యమంతా తెలిసి ప్రతి ఆదివారం సంగారాధనకు వెళ్ళి క్రైస్తవులు జీవిస్తున్న మనకు మాత్రము కృతజ్ఞత జీవితం లేదు సంఘంలో వచ్చి అప్పుడు చెప్తారు ఏమనంటే మీ ప్రార్థన వలన పాస్ అయ్యాడని చెప్తారో తెలియదు కానీ మా పిల్లలు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారని అందరూ చెప్పుకుంటారు కానీ కృతజ్ఞత అర్పణలు చేయరు మా అబ్బాయి మా పిల్లలు కష్టపడి చదవరండి మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి మేము దేవునికి ఎందుకు ఇవ్వాలని వాదోపవాదములు చేస్తారు కానీ కృతజ్ఞత జీవితం కలిగి ఉండరు ఈ క్రైస్తవ బిడ్డలు దానివలన నష్టపోయేది మీరే కానీ సేవకుడు నష్టపోడు సంఘము నష్టపోదు ఎవరు నష్టపోరు కానీ నీ కుటుంబము నీవు నష్టపోతారు గెహాజీ చేసినటువంటి పాపమునకు తన వంశమంతా కూడా కుష్టవ్యాధి శాపం తెచ్చుకున్నారు మరి మీరు చేస్తున్నటువంటి తప్పు బట్టి మీ పిల్లలకు తెలియకుండా అంతే వారు పాస్ అయ్యి మంచి ఉన్నత స్థాయిలోకి వచ్చినప్పుడు 
వారి కొరకైనా మీరు చేయకపోతే మీ వంశమంతా కూడా ఆ గెహాజీ కుటుంబం అవుతుందేమో ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి దేవునికి బిడ్డారా ఇలా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఉద్యోగం లేని టైంలో మొరబెట్టుకుంటున్నాం దేవుడు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు కృతజ్ఞతలు చెల్లించావా అసలు దశం భాగం ఇవ్వటమే చాలా కష్టం ఇంకా కృతజ్ఞతలు ఎక్కడ చేస్తామండి వివాహము కాకుండా ఎంతో మంది వివాహ సంబంధాలు చూస్తున్నారు ఉపవాసం నుండి ప్రార్థన చేసిన దేవుడు ద్వారం తెరిచినప్పుడు వివాహం అయిన తర్వాత కృతజ్ఞత సుద్ధులు చెల్లించారా పెళ్ళైపోయాక హాయిగా ఎంజాయ్ చేయాలని చూస్తారు కానీ ఎప్పుడైనా దేవునికి మేము కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించాలి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి మన దేవుని కొరకు మేము ఏదైనా చేయాలి ఇంత కాలం అయిన తర్వాత మాకు వివాహం జరిగిందని ఆలోచన కలిగి ఉన్నా మా క్రైస్తవ బిడ్డలారా అనారోగ్యత ఉన్నప్పుడు భర్త జబ్బుతో ఉన్నప్పుడు భార్యలు జబ్బుతో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మొక్కుబడులు చేసుకుని దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించావా కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించి పశ్చాత్తాపముతో అనుక్షణము ఎవరైతే జీవిస్తారో మన దేవునికి లోబడి ఎవరైతే బ్రతుకుతారో ఆ దేవుని అంది ఎవరైతే నిజంగా జీవితము కలిగి వాక్య ప్రకారంగా మన తండ్రి చెప్పినట్లుగా ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమిస్తూ శత్రులను ప్రేమిస్తూ శత్రుల కొరకు ప్రార్థన చేసి ఉండేటువంటి వారులే పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అవుతారని గమనించండి దేవునికి పిల్లారా యోగు కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు అబ్రహాం ఇసాకు యాకోబులందరూ కృతజ్ఞత కలిగి దేవునికి బలియార్పణలు చేశారు ఈ యుగంలో బలియార్పణ లేదు కానీ దేవుడు బలియార్పణ చేయాలంటే అనేకమైనటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి సంఘానికి మీరేం చేశారు సంఘం అభివృద్ధి కొరకు నువ్వేం చేశావు స్వార్థకు వెళ్తున్నటువంటి స్వార్థకు స్వార్థకురు రాళ్లకు కానివ్వండి స్వార్థకులకు కానీ మీరేం చేశారు ధన సహాయం చేశారా వాళ్ళకి ఏదైనా వాహనాలు ఇచ్చారా లేకపోతే వాళ్ళని ఆర్థికంగా బలపరచాలా ఏదైనా ఇచ్చారా ఈ దినాల్లో టీవీ వర్తమానంలో అనేక మంది మా సేవకులు వర్తమానం కొరకు మీరు స్పాన్సర్ చేయని అడుగుతున్నారే మరి వారికి ఏమైనా చేశారా ఈ వర్తమానం ద్వారా అనేక మంది వర్తమానం విన్నప్పుడు అనేకులు రక్షణకు వస్తున్నారు కదా మరి టీవీలో మాట్లాడుతున్న సేవకులు అడిగినప్పుడు మీరు దారాలం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలానే నేను అడగటం లేదు దేవుని ఎక్కడ పిల్లారా మీకు ఇష్టం అయితే మీరు సేవకులకు ఎవరికి వాక్యము ఎవరి యొక్క ఆత్మ చేత దేవుని ఆత్మ చేత మాట్లాడబడుతుందో వారు సహాయం చేయండి స్వార్థ ప్రకటింపబడాలి వెళ్ళవారిని పంపండి వెళ్ళలేకపోతే మీరు సహాయం చేయండి ఎవరు స్వార్థకులు ఎవరు గాయకులు ఉన్నారో వారికి సహాయం చేయండి అభివృద్ధి పరచండి రెండవ రాకడలో దేవుని యొక్క ఆ రాకడ లోపుగా ఈ యొక్క దేశం అంతా కూడా స్వార్థ ప్రకటింపబడాలి అంటే అది క్రైస్తవుల యొక్క చేతిలోనే ఉన్నది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు ఎవరైతే తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిసం పొందుకున్నారో వారందరూ కూడా సేవ నిమిత్తమై కృతజ్ఞత జీవితం కలిగి సేవ భారము కలిగి ఉన్నటువంటి వారే నిజమైన క్రైస్తవులు కాబట్టి దేవుని యొక్క బిల్లారా వర్తమానం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దినము నుంచి ప్రతి ఒక్క సావగడికి మీ సంగమునకు మీరు అభివృద్ధి పరచాలి అభివృద్ధి చేయండి ఎందుకంటే కృతజ్ఞత జీవితం కలిగి ఉన్నారంటే దానికి నిదర్శనం అదే మీరు ఇచ్చువారుగా ఉంటేనే కృతజ్ఞత జీవితం కలిగినటువంటి వారు అంతేకాని మీరు చేయి ముడుచుకున్నా కృతజ్ఞత జీవితం మీరు లేదు మీరు సంఘ అభివృద్ధి కొరకు మీరు పాటుపడలేదా మీరు కృతజ్ఞత జీవితంలో లేరు మీరు సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి మీరు ఆలోచింపక సంఘం గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారా మీకు శ్రమ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ఎంత చేశారన్నది కాదు ఇక్కడ ముఖ్యము మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధి మీరు చేసే ప్రతి ప్రార్థన మీరు చేసే ప్రతి ఆర్థిక సహాయము అవన్నీ కూడా జీవ గ్రంథములో మీ పేర్లు ఉంటాయి ఎవరైతే నిజముగా జీవ గ్రంథంలో ఉండాలనుకుంటున్న వారులారా పిలుపులకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ మూడవ వచనంలో అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది అప్పుడున్న పౌలు పిలుపులకు రాస్తున్నారు ఎవరైతే సహకారులకి సహాయం చేస్తారో స్వార్థ పనిలో మీరు సహాయం చేస్తారో వారి పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉంటాయి అంటే ఏంటిది కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్న వారు పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉంటాయని దాని అర్థము మీ పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉందా లేదా ఒకసారి పరిశోధించుకోండి క్రైస్తవ బిడలారా మీ పేర్లు మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోండి ఒకసారి ఆదివారం చర్చకు వెళ్తే సరిపోదండి ఉపవాస దీక్షలు చేస్తే సరిపోదండి జీవితంలో దేవుని కొరకు నువ్వేం చేశావు దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు నువ్వేం చేయబోతున్నావు ఆ రెండో రాకడలో ఎలా సిద్ధపడుతున్నావు క్రైస్తవ లోకంలో ఈ దేశం అన్య జనాంగము అన్య జనాంగ విగ్రహాలలో వైపు వెళ్తున్నప్పుడు వారికి మారు మనసు రక్షణ వారికి స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నావా లేదా నీ వలన కాకపోతే నీవు ఇతరుల ద్వారా అయినా చేపించడానికి పూనుకున్నావా లేదా అది నువ్వు పరిశోధించుకుంటే 
అప్పుడే నీ పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉంటాయని కాబట్టి వర్తమానటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా దయచేసి మీరు నిండు ఆత్మతో పూర్ణ హృదయముతో దేవుని కొరకు మీరు ఆయన పాద సన్నిధిలో ఉన్న సమయంలో ప్రతి ఆదివారము ప్రతి దినం నిన్ను పరిశో పరిశోధించుకో నేను ఈ దినం కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నానా లేదా ఈ దినము దేవుడు నాకు ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు ఈ దినము దేవుడు నాకు మంచి ఆరోగ్యమును ఇచ్చాడు నా బిడ్డలను కాపాడాడు నా భర్తను కాపాడాడు నా సంగమును కాపాడాడు ఈ దేశంలో కరువు లేకుండా కాపాడాడు నేను దేవునికి ఏ కృతజ్ఞత శత్రులు చెల్లించాలన్న ఎప్పుడన్నా ఆలోచించావా ఇప్పుడు సమయం ఆసన్నమైంది ఆలోచించు మీరు తప్పకుండా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని యొక్క బిడ్డలు కాబట్టి ఆలోచించే వారికి ఆశీర్వాదం ఎవరైతే ఇంతవరకు మీరు కృతజ్ఞత అస్థుతులు చెల్లించలేకపోయారో మీరు ఈ క్షణంలోనే మారు మనసు కలిగి పశ్చాత్తాపము కలిగి ఇప్పుడే ప్రార్థన చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రార్థన చేసి మనము పశ్చాత్తాపముతో ఆ దేవాది దేవుని అడుగుదాం అందరు కనులు మూసుకొని ఈ టీవీ ఎదురుగా మరి మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం రెండు హస్తములు టీవీ వైపు మీరు మీరు చూపించినట్లయితే మీకు ఆశీర్వాదం పరిశుద్ధరవు నైనా పరిశుద్ధరవు తండ్రి నీకు వేలా స్తోత్రం ఈ వర్తమానం ఇన్నటువంటి బిడ్డలను ఆశీర్వదించు తండ్రి అయ్యా మా జీవితంలో మేము కృతజ్ఞత కలిగి లేకపోయినందుకు మమ్మల్ని క్షమించు మా పాపములను క్షమించు మన ఆయన అయా తండ్రి గెహాజీ వంశంలో మేము ఉండక గెహాజీ వల్ల మేము బ్రతకక అయా కుష్టి వ్యాధుల వల్ల మేము బ్రతకక అయా యూధ ఇస్కరి ఏతు వల్ల మేము బ్రతకక అయా నీ బిడ్డగా నీ బిడ్డలుగా అయా నీ వంశంలో క్రీస్తు వంశంలో ఉండే ఆ కుటుంబముగా మా కుటుంబాలను ఏర్పాటు చేసుకొని మమ్మలను తండ్రి ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచు ఆర్థికంగా బలపరచు శారీరకంగా బలపరచు అయా తన సమస్తంలో తండ్రి మంచి ఆరోగ్యము చేతను ఆయుష్ చేతను దీర్ఘ ఆయుష్ చేతను దీవించి ఆశీర్వదించమని నజడు నేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను